வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா சில நட்சத்திர ரகசியங்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதாவது தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விடியும் போது அது ஏதோ ஒரு நட்சத்திரத்துல தான் பிறக்குது அந்த நாள் அதாவது அஸ்வினி பரணி முதற்கொண்டு இருபத்தி ஏழு நாட்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் வந்து ஒரு ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் சுழற்சி முறையில் சுழண்டு வந்துட்டே இருக்கும் அப்படி வரும்போது எந்த நட்சத்திரத்தில் என்ன நீங்கள் காரியம் செஞ்சால் வெற்றி அடையுன்றதுக்கான ஒரு சூட்சமும் இருக்கு அந்த சூட்சமத்தை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு உயரதிகாரி பார்க்க போகிறீங்க இல்லை உங்களுக்கு மேலதிகாரி ஏதாச்சும் ப்ரொமோஷனோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு இதுக்காக வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஏதோ ஒரு வேலை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காரியத்துக்காக போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த நாளில் போகணுன்னா அஸ்வினி நட்சத்திரம் எந்த நாளில் வருதோ அந்த நாளில் தான் நீங்கள் போயிட்டு போகணும் அதாவது அஸ்வினி நட்சத்திரம் வந்தால் அன்னைக்கு சூரியனை வணங்கிட்டு தன்னை விட உயர்ந்தவர்களை உயர் அதிகாரிகளை நீங்கள் சந்தித்தால் காரியம் மிக சுலபமாக முடியும் ரொம்ப நாள் எழுதுட்டு இருக்கிற விஷயம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாளில் நீங்கள் போய் சூரியனை வழிபட்டுட்டு அந்த போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவும் சுமூகமாக முடிந்து விடும் அடுத்தது மிருக சீரட்ச நட்சத்திரம் வருது இல்லையா அந்த நாளில் நீங்கள் நீங்கள் சிவனை வழங்கிட்டு வீட்டுக்கு ஏதாச்சும் வண்டி கிண்டி வாங்குறதா இருந்தால் அந்த நட்சத்திரம் வாங்கினா உங்களுக்கு நல்ல விருத்தி ஆகும் வீட்டு வாகனம் வாங்கினா நல்ல விருத்தி ஆகும் நல்ல வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையோ எதுவுமே ஏற்படாது ஸோ வண்டி வாங்கணும் வீட்டுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா மிருக சீரிய நட்சத்திரத்தில் மட்டும் வாங்குங்க அடுத்தது அஸ்த நட்சத்திரத்தில் அம்பாவை வணங்கி விட்டு பெண் பார்க்க சென்றால் திருமணம் உடனடியாக நிச்சயமாகும் கிருஷ்ண பகவான் இதே நட்சத்திரத்தில் அம்பாலை வணங்கி விட்டு சத்யபாமாவை பின் பார்க்க சென்றார் இதனாலேயே சத்யபாமாவை தடங்கள் இன்றி மணந்தார் அதனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அஸ்த நட்சத்திரம் அணிக்கு மட்டும் அம்பாவை வணங்கிட்டு பின் பார்க்க செல்ல போங்க இல்லை ஐயர் வந்து இது மாதிரி நல்ல நாளில் குடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேற ஒரு நாளில் பெண் பார்க்க போனீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தடைகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இந்த நாட்களில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி கிடக்கும் அடுத்தது அனுஷ நட்சத்திரத்தில் வந்து சிவனுக்கு அர்ச்சனை செய்து விட்டு இரும்பு இயந்திரங்கள் தளவாட சாமான்கள் முதலீவை வாங்கினால் தொழில் வந்து நல்ல வளர்ச்சி உண்டாகும் சரிங்களா திருவோண நட்சத்திரத்தில் வந்து பெருமாளை வணங்கிட்டு வெளிநாட்டு பயணம் செஞ்சிங்கன்னா வெற்றியுடன் திரும்பலாம் நிலம் வாங்குவதற்கு இது பொருந்தும் ஏதாச்சும் ஒரு நிலம் வாங்க போறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க வந்து திருவோண நட்சத்திரத்துல வந்து பெருமாள சாமி கும்பிட்டு நீங்க போனீங்கன்னா அது வெற்றி அவிட்ட நட்சத்திரத்துல முருக பெருமானை வணங்கி விட்டு வெளியில் சென்றால் விபத்துகள் நேரவே நேராது அவ்வாறு ஏற்பட்டால் காயமின்றி தப்பிக்கலாம் சரிங்களா அவிட்ட நட்சத்திரத்துல முருக பெருமானை வணங்கி விட்டு வெளியே சென்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படாது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா சில பேருக்கு வந்து சில இடத்துல கிர கண்டம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில ஜாதகத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த நாட்கள் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது நாட்களுக்கு அவங்க போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை இப்படி பண்ணுங்க பூச நட்சத்திரத்தில் பெருமாளை வணங்கி வந்தீங்கன்னா தீராத வியாதிகள்லாம் உங்களுக்கு தீருங்க அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கும் டாக்டர் அணுகி வைத்தியம் செய்வதற்கும் இது ரொம்ப பொருத்தமான நாள் அதனால் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆப்ரேஷனோ உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஏதோ இது ஹாஸ்பிட்டலில் பெரிய இதில் எதனா கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா பூச நட்சத்திரத்தில் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு நன்மை கொடுக்கும் சரிங்களா அடுத்தது மருத்துவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் ஸ்ரீரங்கநாதரை வழிபாட்டு வந்தாங்கன்னா கைராசிக்காரர் அப்படின்ற பெயரை எளிதாக பெற்றுடலாம் ஸோ மருத்துவர்களுக்கான இது அதாவது டாக்டர்ஸ் வந்து புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் ரங்கநாதரை வழிபட்டு வந்தாங்கன்னா கைராசி காரர் அப்படின்ற பெயரை அவங்க ஈஸியாக சம்பாதிக்க முடியும் அடுத்தது மாணவர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் புனர்பூச நட்சத்திரம் வர அன்னைக்கு பெருமாளை வணங்கி அர்ச்சனை செஞ்சாங்கன்னா படிப்பறிவு அதிகமாக வளரும் தேர்வுகளில் எளிதாக வெற்றி கிடைக்கும் ரொம்பவும் அவங்க கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இது வரைக்கும் கம்மியாக ஸ்கோர் பண்ணுற குழந்தைங்க கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்களில் நம்ம இப்போ சொல்ல போகிற இதை பரிகாரத்தை பண்ண அவங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மாற்றம் முன்னேற்றம் ஏற்படும் அது வந்து அதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை என்பர்கள் அடுத்து மொத்தம் உள்ள இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களில் மூல நட்சத்திரம் உத்தம நட்சத்திரமாகும் இந்த நட்சத்திரத்தில் அருகம்புல் மாலை கட்டி விநாயகருக்கு வணங்கி விட்டு மேற்கொள்ளும் பயணம் யாவுமே வெற்றி தான் அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது என்பது 
ஸோ வந்து இதுதான் வந்து சூட்சம குறிப்புகள் நட்சத்திரத்துக்கான சூட்சம குறிப்புகள் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எல்லா காரியங்களுமே சக்ஸஸ் ஆகிறது எல்லாமே ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்கப்பட்ட இந்த பத்து வகையான குறிப்புகள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த பத்து குறிப்பில் எந்த காரியத்துக்கு என்னன்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வாழ்க்கையில் வந்து வேறு நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படணுன்றத நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தா மட்டும் பார்த்தாதுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு எல்லா வீடியோஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய வீடியோஸ்கள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வர காத்துக்கிட்டு இருக்கு நன்றி என்பதிலே வணக்கம்